ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವೆರೈಟಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸುಟ್ಟು ಬದನೇಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಸಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಸಿಮೆಣಸು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ದದ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇವಾಗ ಇದು ಬದನೇಕಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಸುಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ಗುಳ್ಳ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಳಸೋ ಮೊದಲು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೀ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಳ್ಳ ಬದನೇಕಾಯಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ಕರಗೋ ಅಷ್ಟು ಮೈ ತೆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ನೀವು ಹಸಿರು ಸಣ್ಣ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಂಪು ಬದನೇಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಇದಿವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸುಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಸರು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿನ ಕೂಡ ರುಬ್ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಯಿ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ರು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಥರನೂ ಈ ರಾಯ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಪುಡಿ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹಿಂಗು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿನೂ ಹಾಕಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪರಿಮಳದಲ್ಲೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬದನೇಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ ಸುಟ್ಟ ಬದನೇಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ